بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا اله وشكرا انت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وارضا لك الحمد طوعا لك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد علمت أرول لكم نهرت أن بدي ودما هي إلا بل الله تعالى وكي إلا بحلم صلوات سلام أرمي نبي صلى الله عليه وسلم أورغ الميذم அவர்களுடைய சுண்ணாவை பின்பற்றி வாழ்கின்ற நாம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக மதிப்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய இன்று ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த மார்க்க அமர்விலே ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வதற்காக மார்க்க விஷயங்களை அல் குரான் அல் ஹதீதின் அடிப்படையில் தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் எல்லோரும் இந்த இடத்திலே அல்லாவின் அருளால் உட்கார தருகிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று நாம் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை முடியுமான அளவுக்கு குறுகிய நேரத்திற்குள் தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்று கேட்டால் இரண்டு தலைப்புகள் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று மலக்குகள் இரண்டாவது ஜின்கள் உண்மையிலே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அல்லாவின் தூதர் சொல்லல்லாஹ் வரைக்கும் வசல்லம் அவர்கள் எமக்கு இந்த உலகிலே இருக்கின்ற இந்த உலகம் அழிந்ததன் பின்னால் என்னென்னவெல்லாம் நடக்குமோ சகலவற்றையும் மிக தெளிவாக மிக விரிவாக எல்லாவற்றையும் சொல்லியிருக்கிறார் நடக்க இருக்கின்ற இந்த பூமி அழிவதற்கு முன்னால் நடைபெற இருக்கின்ற எல்லா சம்பவங்களையும் எமக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு என்று கேட்டால் மொஹாதரது அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் சொல்கின்ற செய்தியிலே அல்லாவின் தூதர் சொல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் சில தினங்களாக மிம்பர்களே நின்று கொண்டு இந்த உலகிலே என்னென்ன சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்குமோ அது எல்லாவற்றையும் எமக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் எப்படி சொல்கிறார்கள் இந்த பூமியிலே நடக்கக்கூடிய எல்லா குழப்பங்களையும் எமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் தொடராக சொன்னதால் எல்லாவற்றையும் எம்மால் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரு சிலதைத்தான் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் நபி அவர்கள் சொன்ன சம்பவங்கள் நடக்கின்ற போது கண் முன்னால் நாம் காண்கின்ற போது இதைத்தான் அன்று அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்வோம் என்று 
இந்த சஹாபி சொல்கிறார்கள் என்றால் முஸ்லீம்களிடத்திலே என்ன என்னவெல்லாம் இந்த பூமியில் நடக்க இருக்கிறதோ இந்த பூமி எமது கண்களுக்கு அப்பாற்பட்ட என்னென்ன உலகம் இருக்கிறதோ படைப்புகள் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் அல்லாவின் தூதர் எமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் எமது தவறு என்ன என்று கேட்டால் இதனுடைய பெருமதியை எமது கையிலே அல்லாஹ் தந்திருக்கின்ற இந்த மார்க்கத்தினுடைய பெருமதியை நாம் புரியாதவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அடிப்படையிலே மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே எமது ஐன் புலங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அல்லாவினுடைய தனிப்பெரும் சக்தியால் அல்லாஹ் படைத்த இரண்டு படைப்புகள் தான் மலக்குகளும் ஜின்களும் இது எம்முடைய கண்களால் பார்த்து நாம் உணர முடியாது ஆய்வு செய்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ன வழியில் புரிந்து கொள்ளலாம் அதை படைத்த இந்த இரண்டு இனத்தையும் படைத்த அந்த அல்லாஹ் அவனுடைய தூதருக்கு இப்படி ஒன்று இருக்கிறது என்று சொன்னதால் அதை அவர்கள் எமக்கு எட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் எம்மை விட ஒரு படி கூட ரசூ சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களுக்கு சில நேரம் கண்ணூடாக காண்கின்ற இந்த ஜின்களையும் மலக்குகளையும் கண்ணூடாக காண்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தை அல்லா வழங்கியிருக்கிறான் ஏனென்று கேட்டால் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தைரியமாக ஆணித்தரமாக உறுதியாக சமுதாயத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இறை தூதர்களுக்கு முன்னால் எமக்கு போடப்பட்டிருக்கிற அந்த திரையை இறை தூதர்களுக்கு முன்னால் எல்லாம் நீக்கிவிட்டிருக்கிறான் கபருடைய வேதனையை பார்த்திருக்கிறார்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் மலக்குகளை பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எம்மால் காண முடியவில்லை கபரு வேதனையை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் நாம் உணரவில்லை ஜின்களை பார்த்திருக்கிறார்கள் நாம் அதை பார்க்கவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சுவர்க்க நரகத்தை நபியவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் நாம் அதை பார்க்கவில்லை எனவே இறை தூதர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட படைப்புகளை அல்லா கண்ணூடாகவும் காட்டியிருக்கிறான் எனவே தான் அவர்கள் அதை நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே மலக்குகளை மட்டும் மலக்குகள் என்ற அந்த உலகத்தை மட்டும் உங்களுக்கு முன்னால் பேசுவதாக இருந்தால் ஒரு மாத காலம் தேவைப்படும் நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்க அளவுக்கு அல்லாவின் தூதர் மலக்குகள் என்ற உலகத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இத்தனைக்கு மத்தியிலே எமது கண்களால் அதை பார்க்க முடியவில்லை ஒரு படைப்பு இருக்கிறது அந்த படைப்பு சிந்திக்கிறது எல்லாவற்றை உணர்கிறது அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுகிறது எத்தனையோ பெரிய வேலைகள் இந்த பூமியிலே செய்கிறது ஆனால் அவர்களை அல்லா ஒளியால் படைத்திருக்கிறான் இன்னொரு இனம் இருக்கிறது அவர்களை நெருப்பால் படைத்திருக்கிறான் அவர்களும் இதே போன்று உணர்கிறார்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் குடிக்கிறார்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுகிறார்கள் மாறு செய்கிறார்கள் ஆனால் எம்மால் பார்க்க முடியவில்லை அவர்களை நெருப்பால் அல்லா படைத்திருப்பதாக குருவானிலே சொல்கிறான் இது அல்லாவினுடைய தனிப்பெரும் வல்லமையை காட்டுகின்றது எமது கடமை என்ன என்று கேட்டால் அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் என்பதற்காக நாம் நம்புகிறோம் காணாவிட்டாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் என்பதற்காக நம்புகிறோம் குருவானில் அல்லா நம்முடைய ரப்பு சொல்லிவிட்டான் என்பதற்காக நம்புகிறோம் அல்லாஹுத்தால் அல் குருவானிலே விசுவாசிகளுடைய அடையாளங்களை சொல்லும் போது உண்மையான விசுவாசிகளின் அடையாளங்களில் ஒன்று என்னவென்றால் அவர்கள் மறைவான செய்திகளை விசுவாசிப்பார்கள் சூரத்துல் பக்கராவிலே சொல்லும் போது ஆரம்ப வசனம் என்ன அல்லதீன யுமினூன அந்த விசுவாசிகள் அந்த தக்குவா உள்ளவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் பில் ரைபி மறைவானவற்றை நம்புவார்கள் கண்ணால் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் அல்லாவின் தூதர் சொன்னதற்காக நம்புவார்கள் காதால் கேட்டிருக்க மாட்டார்கள் ஆய்வு செய்து அந்த முடிவை எட்டிருக்க மாட்டார்கள் அல்லாவின் தூதர் சொன்னதற்காக நம்புவார்கள் அந்த நம்பிக்கைக்கு தான் அல் ஈமானு பில் கைப் மறைவானவற்றை நம்புவது அதை அல்லா விசுவாசிகளின் தனிப்பெரும் அடையாளமாக குரானிலே அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறான் அப்படியான படைப்புகள் தான் அப்படி மறைவான ஒரு சக்தி தான் படைப்பு தான் உலகம்தான் மலக்குகள் என்ற உலகமும் ஜின்கள் என்ற உலகமும் அவ மலக்குகள் சம்பந்தமாக ஏராளமான செய்திகள் உள்ளன அல்லாஹு தாலா ஒரு இடத்திலே மலக்குகளை பற்றி சொல்கின்ற போது அல்லாவை வணங்குவதற்கு நீங்கள் பின்வாங்கினால் அல்லாஹு தாலா குருவான சொல்கிறான் 
மலக்குகளை ஏன் நான் படைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லும் போது உங்களை படைத்தவனுக்கு தட்டுப்பட நீங்கள் மறுத்தால் அவனை ஈமான் கொள்ள நீங்கள் மறுத்தால் அவனுக்கு உங்களுடைய தலையை பூமியில் வைத்து உங்களுடைய அடிமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்த நீங்கள் பெருமைப்பட்டால் அவ்வா ஒரு படைப்பை படைத்து வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் உங்களை போன்று பெருமை அடிக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் எண்ணில் அடங்காதவர்கள் அவர்கள் எக்கணமும் அல்லாவுக்கு சுஜூது செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது போதும் என்று அல்லாஹ் குர்வானில் சொல்லியிருக்கிறான் அல்லாதான் ரப்பு என்று நிரூபிப்பதற்காக அவனுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை படைத்து வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் வானில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவனுக்கு முன்னால் சிரம் படிவதற்கு பெருமைப்பட மாட்டார்கள் என்று அல்லா மலக்குகளை சிலாகித்து குருவான்லே சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப மலக்குகளை அல்லாஹ் படைத்த தனிப்பெரும் நோக்கம் என்னென்று கேட்டால் அவனை வணங்குவதற்காக அல்லாதான் ரப்பு என்பதை எம்மை விட பன்மடங்கு எண்ணில் அடங்காத அந்த மலக்குகள் சுஜூ செய்து நிரூபித்து காட்டுவதற்காக படைத்திருக்கிறேன் என்று குருவான்லே சொல்லியிருக்கிறான் எனவே மதிப்புக்குரிய சோவர்களே இவர்கள் சம்பந்தமாக ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களையும் ஜின்கள் சம்பந்தமாக நமக்கு தேவையான அதிகபட்சமான விஷயங்களையும் உங்களுக்கு முன்னால் நான் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் அல்லாஹு தாலா மலக்குகளை பற்றி குரான்லே சொல்லும் போது முதலாவதாக அவர்கள் எப்படி படைக்கப்பட்டார்கள் மலக்குகளை என்ன வஸ்துவில் இருந்து அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான் அப்ப ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அல்லாவின் தூதர் சொன்னதாக சொல்கிறார்கள் இது சஹீ முஸ்லிம் இல்லை இடம்பெற்றிருக்கின்ற செய்தி மலக்குகளை அல்லாஹ் ஒளியால் படைத்தான் நபி அவங்க சொல்றாங்க மலக்குகளை அல்லாஹ் ஒளியால் படைத்தான் அப்ப ஒரு படைப்பு அல்லாஹுடைய ஆற்றலை பாருங்கள் ஒரு படைப்பு இருக்கிறது அதை அல்லாஹ் எதிலிருந்து படைத்திருக்கிறான் ஒளியிலிருந்து படைத்திருக்கிறான் அது இயங்குகிறது இது அல்லாவினுடைய மிகப்பெரிய வல்லமையை காட்டுகின்றது அதே போன்ற அதே போன்று ஜின்களை அல்லாஹ் நெருப்பு சுவாலையிலிருந்து படைத்திருக்கிறான் ஆதம் என்ற மனிதனை உங்களுக்கு குர்வானிலே சொல்லி காட்டியது போல மண்ணிலிருந்து படைத்திருக்கிறான் என்று ரசூ சல்லா அலி செல்லம் சொன்னதாக ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அனஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப இந்த செய்தியில மூன்று இனங்களை நபியவங்க சொல்றாங்க அதன் துவக்கம் எப்படி உருவானது மனிதன் எங்கிருந்து வந்தான் முதல் மனிதனை அல்லாஹ் படைத்தான் அவரை மண்ணால் படைத்தான் என்று நமக்கு மார்க்கம் சொல்லி தந்திருக்கிறது இது நமது கண்ணுக்கு தோன்றக்கூடிய ஒரு படைப்பு இன்னும் இரண்டு இருக்கிறது அது என்ன படைப்பு என்று கேட்டால் மலக்குகள் வானவர்கள் என்ற படைப்பு அவர்களை அல்லா எதிலிருந்து படைத்தான் அவர்களை மண்ணால் படைக்கவில்லை ஒளியால் படைத்திருக்கிறான் அது அவனுடைய மிக பெரும் சக்தி வல்லமை ஆற்றலை நமக்கு உணர்த்துகின்றது அவர்களை நம்புவதை ஈமானின் இரண்டாவது அங்கமாக அல்லா வைத்திருக்கிறான் அல்லாவை நம்புவது இரண்டாவது என்ன நம்பிக்கை மலக்குகளை நம்புவது என்று இரண்டாம் இடத்திலே அவர்களை அல்லா வைத்திருக்கிறான் எனவே அவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல என்பதை இது காட்டுகின்றது மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போல எப்போது இவர்களை அல்லா படைத்தான் மலக்குகளை எப்போது அல்லா படைத்தான் எப்ப படைத்தான் என்பதை உறுதியாக நேரடியாக ஆதாரங்களில் காணவில்லை ஆனால் மனிதர்களுக்கு முன்னால் மனிதர்களை ஆதமை படைப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் மலக்குகளை படைத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் இதுக்கு என்ன ஆதாரத்தை நாம் குருவானில் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தலா மனிதனை படைப்பதற்கு முன்னால் மலக்குகளுக்கு முன்னால் அந்த அவனுடைய முடிவை அல்லாஹ் முன்வைக்கிறான் அப்போது மலக்குகள் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லா இரத்தங்களை ஓட்டக்கூடிய பூமியிலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இனத்தையா ஒரு படைப்பையா நீ படைக்க போகிறாய் என்று மலக்குகள் அல்லாவுக்கு முன்னால் சொன்ன செய்தியை சூரத்துல் பக்கராவிலே முப்பதாவது வசனத்திலே நான் பார்க்கிறோம் அப்ப அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை படைப்பதற்கு முன்னால் மலக்குகள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த வசனம் சொல்கிறது அப்ப மனித படைப்புக்கு முன் மலக்குகள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஜின்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டுகின்றது மூன்றாவதாகத்தான் மனிதர்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதே போல இவர்களுடைய எவ்வளவு பலமிக்கவர்கள் சக்தி உள்ளவர்கள் எவ்வளவு பிரமாண்டமானவர்கள் என்பதையும் ரசூ சல்லா அலி செல்லம் சில கட்டங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் 
மலக்குகளை நேரடியாக அவர்களுடைய தோற்றத்திலே உரிய தோற்றத்திலே உண்மையான வடிவத்திலே இறை தூவர்கள் தான் பார்ப்பார்கள் அவர்களுக்கு அந்த திரை நீக்கப்பட்டிருக்கிறது சாதாரணமான எமக்கு அந்த திரை இடப்பட்டிருக்கிறது எனவே எம்மால் பார்க்க முடியவில்லை மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தலா அல் குர்வானிலே அத்தஹ்ரி மத்தியாயத்தில் ஆறாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் ஏ ஐயுகல்லதீன விசுவாசிகளே கூ அம்புசக்கும் உங்களையும் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் வ அஹ்லீக்கும் உங்களுடைய உறவினர்களையும் குடும்பத்தினர்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நரகில் இருந்து என்று சொல்லிவிட்டு நரகத்தை அல்லா அறிமுகம் செய்கிறான் அது எப்படியான நரகம் என்றால் அலைஹா மல ஐக்கத்துன் அதற்கு பொறுப்பாக மலக்குகளை வைத்திருக்கிறோம் வானவர்களை வைத்திருக்கிறோம் அவர்கள் ஹிலாதுன் கடுமையானவர்கள் ஷிதாதுன் பலமானவர்கள் அதே நேரம் அவர்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அவனுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்யாதவர்கள் என்று இந்த மலக்குகளை கடுமையானவர்கள் உறுதியானவர்கள் என்று அல் குர்வானிலே அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறான் ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்களை உண்மையான தோற்றத்தில் இரண்டே இரண்டு தடவைகள் தான் பார்த்திருக்கிறார் எப்படி பிரமாண்டமான இந்த படைப்பை அடிக்கடி ஒரு மனிதனால் பார்க்க முடியாது அப்படி பார்த்து சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய வல்லமை மனித உள்ளத்துக்கு கிடையாது இறை தூதர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு சில கட்டங்களில் தான் மலக்குகளை உண்மையான தோற்றத்தில் அல்லா தோற்றம் எடுக்க அனுமதித்திருக்கிறான் அப்ப ஜிபிரீல் அலை இஸ்லாம் இறை தூதர்களுக்கு இறை செய்தியை கொண்டு வருபவர்கள் சூசன அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எத்தனை வருடம் இறை செய்தியை கொண்டு வந்திருப்பார்கள் இருபத்தி மூணு வருடமாக இறை செய்தியை கொண்டு வந்திருப்பார்கள் தொடர்பு இருந்திருப்பார்கள் இத்தனைக்கு மத்தியிலே நபி அவர்களுக்கு உண்மையான தோற்றத்தில் தோற்றம் எடுத்தது தோன்றியது இரண்டு இரண்டு தடவைகள் தான் எனவேதான் அல்லா குருவானிலே குருவானிலே நீங்கள் படுத்து பாருங்கள் குறைசி காவிர்கள் நபி அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் உங்களைத்தான அல்லா இறை தூதராக அனுப்ப வேண்டும் மலக்குகளை அனுப்பி இருக்க கூடாதா எம்மை போன்று சாப்பிடுற ஒருவரா எமக்கு இறை தூதர் என்று ஏளனமாக கேட்கிறார்கள் அப்ப அல்லாஹு தலா என்ன பதில் சொல்கிறான் குருவானை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு விளங்கும் இப்படியான கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்கிறான் உங்களை போன்று அமைதியாக உங்களை போன்று அமைதியாக நடமாடக்கூடியவர்களாக மலக்குகள் இருந்தால் மலக்குகளை தான் அனுப்பியிருப்போம் ஆனால் அவர்கள் உங்களை போன்று அல்ல உங்களுடைய தன்மைக்கும் அவர்களுடைய தன்மைக்கும் வித்தியாசம் எனவே உங்களால் அவர்களோடு உரையாட முடியாது பேச முடியாது அவர்களோடு உறவாட முடியாது எனவே தான் மலக்குகள் வேறு படைப்பு என்று அல்லா குருவானிலே மறுப்பாக சொல்கிறார் மதிப்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அப்ப எனவே மலக்குகள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல அப்ப ஜிபிரியில இரண்டு தடவை அல்லாவின் தூதர் பார்த்திருக்கிறார்கள் முதலாவது தடவை எப்போது பார்த்தார்கள் முதலாவது வகி வந்ததே இறை செய்தி முதன் முதலாக வந்ததே அந்த நேரம் உண்மையான தோற்றத்திலே ரசூ சொல்லா அலி செல்லம் ஜிபிரியிலே பார்க்கிறார் அந்த பார்த்ததால் தான் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது கடுமையான தெடுக்கம் வந்தது காய்ச்சலோடு வீட்டிலே நடுக்கத்தோடு உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் அப்ப அந்த படைப்பை அவர்களால் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை அவ்வளவு பிரமாண்டமானது நபிய வந்து அதை சொல்லி காட்டுறாங்க எப்படி நான் ஜிபிரியிலே பார்த்தேன் ஜிபிரியிலே பார்க்கிறேன் ஜிபிரியிலுக்கு அல்லாஹ் அறுநூறு இறக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறான் அவர் அரு அதை விரித்திருக்கிறார் இறக்கைகளை விரித்திருக்கிறார் ஏன் இறக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறான் ஏன் அப்படியான ஆற்றல் அவர்களுக்கு தேவை என்பதை நான் பிறகு சொல்கிறேன் அதை விரித்ததால் மேல் வானம் எல்லாவற்றையும் அது மறைத்து கொண்டது வானத்தை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை அப்ப வானத்தை ஒரு மனிதனால் பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அது எவ்வளவு பிரமாண்டமானதாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அப்ப எனவே அவர் இறக்குகை விரித்ததால் வானை எனக்கு பார்க்க முடியவில்லை என்கிறாங்க நபியோ இது முதலாவது தடவை அவர்கள் பார்த்தது குருவானில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போல இரண்டாவது தடவை எப்போது பார்த்தார்கள் அவர்களை இரவு அதாவது மியாராஜ் பயணத்தின் போது விண்ணை நோக்கி அவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்ட சமயத்திலே ஜிபிரி அலைசலா அவர்களை இரண்டாவது முறையாக பார்த்திருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு கட்டமும் தான் ஜிபிரியிலை உரிய தோற்றத்தில் பார்த்தது 
அந்த பார்த்த காட்சியை சொல்லும்போது தான் சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அறுநூறு இறக்கைகள் உண்டு அதை விரித்ததால் என்னால் வானை பார்க்க முடியவில்லை முழு விண்ணையும் அடைத்து கொண்டது மறைத்து கொண்டதுன்னு சொல்கிறார்கள் மதிப்புக்குரிய சோதர இது அந்த மலக்குகளுடைய பிரமாண்டமான தன்மையை காட்டுகின்றது அதே போல அல்குர்வானிலே சொல்கிறான் அரிசை சுமப்பதற்காக மலக்குகளை நாம் வைத்திருக்கிறோம் சூரத்துல் ஹாபிர் என்ற அத்தியாயத்திலே முதலாவது வசனம் ஆரம்ப வசனங்களில் சொல்லும் போது அரிசை சுமப்பதற்காக மலக்குகளை வைத்திருக்கிறோம் அந்த மலக்குகளில் ஒருவரை பற்றி நபி அவங்க சொல்றாங்க அந்த மலக்குகளில் ஒருவரை பற்றி எனக்கு பேசுவதற்கு உங்களுக்கு சொல்வதற்கு அல்ல அனுமதி தந்திருக்கிறான் என்கிறாங்க அப்ப எல்லா மலக்குகளை பற்றி பேச அனுமதி இல்லை என்பதை காட்டுகின்றது அப்ப இவங்க எப்படி சொல்றாங்க என்று கேட்டால் உதினலி எனக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது மலக் அரசை சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற மலக்குகளில் ஒருவரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்வதற்கு அவரை பற்றி வர்ணிப்பதற்கு எனக்கு அனுமதி தரப்பட்டுள்ளது என்கிறாங்க அல்லாவின் தூதரே அப்படி என்றால் அந்த மலக்கு எப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தோற்றப்பாடு என்ன அப்படி அவங்க சொல்றாங்க அவருடைய காது சோனைக்கும் அப்படி அவங்க சொல்றாங்க அவருடைய காது சோனைக்கும் இந்த தோற்பியத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளவு தெரியுமா மசியரத்து ஆம் எழுநூறு ஆண்டுகள் பிரயாணம் செய்வதற்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்குமோ எழுநூறு ஆண்டுகள் அந்த தூரத்தை கடப்பதற்கு தேவைப்படும் அந்த தூரம் தான் அவருடைய இந்த காது சோனைக்கு தோற்பியத்துக்கு இடைப்பட்ட தூரமாகும் என்கிறார் இப்ப இவ்வளவு தூரம் கடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுக்குமாம் எழுநூறு ஆண்டுகள் எடுக்குமாம் அப்ப அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்ப அவ்வளவு பிரமாண்டமானவர்களாக அல்லவு தால அவனுடைய மலக்குகளை படைத்திருக்கிறான் என்பதை இந்த அபூதாவுதலை இடம்பெற்றுள்ள செய்திலே பார்க்கிறோம் அதே போல மலக்குகளுக்கு அல்லாஹ் இறக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறார் மலக்குகளுக்கு இறக்கைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த செய்தியை சூரத்துல் ஃபாத்திர் அல் ஃபாத்திர் அத்தியாயத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்ப வசனங்கள் முதலாவது இரண்டாவது வசனத்திலே பார்க்கலாம் எப்படி வருகிறது அலமதுல்லாஹி ஜாயில் மலாய் கதி ருசுலன் ஒலி அஜ்னி ஹத்தின் மஸ்னா வசுலாத வருபா யசீது ஃபில் ஹல்கிமா யஷா இன் அல்லாஹ் அலா குல்லி ஷை இன் கதீர் அல்லாஹ் தால இந்த அத்தியாயத்தை அவனை புகழ்ந்து ஆரம்பிக்கிறான் அலமதுல்லா அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் இந்த அத்தியாயம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அல்லாவு அல்லா அவனை புகழ்ந்து இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கிறான் இந்த புகழ் எதற்காக என்று கேட்டால் மலக்குகளை படைத்தானே இன்ன வடிவத்தில் இந்த மலக்குகளை உருவாக்கி இருக்கிறானே அப்படிப்பட்ட நாயன்தான் உண்மையான புகழுக்கு தகுதியானவன் என்று எமக்கு சொல்லித் தருவதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை ஒருவன் படைத்திருக்கிறான் என்றால் அவன் சாதாரணமானவனாக இருக்க முடியாது அவன்தான் உண்மையான புகழுக்குரியவன் என்பதை உணர்த்துவதற்காக அந்த அத்தியாயத்தை அல்லா அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் ஏன் அந்த புகழ் அவன் மலக்குகளை படைத்திருக்கிறான் இந்த புகழ் எதற்காக மலக்குகளை படைத்திருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட மலக்குகள் ஒலி அஜினி ஹதின் அவர்கள் இறக்கைகள் கொண்ட மலக்குகள் எத்தனை இறக்கைகள் மசினா இரண்டாக வசூலாக சிலர்களுக்கு மூன்றாக வருபா சிலர்களுக்கு நான்கு இறக்கைகளாக சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் அவர்களில் விரும்பியவர்களுக்கு அவன் நாடியவர்கள் அதை விட அதிகமாகவும் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் எனவேதான் ஜிபிரிலுக்கு எத்தனை வந்துட்டு அறுநூறு இறக்கைகள் வந்திருக்கிறது இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் சில மலக்குகளுக்கு இரண்டு மூன்று நான்கு சிலர்களுக்கு அதை விட அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் விரும்பியதை விரும்பிய பிரகாரம் படைப்பதற்கு ஆற்றல் உள்ளவன் என்று அந்த வசனம் முடிகிறது மதிப்புக்குரிய சோதர்களே ஜிபிரீருக்கு அறுநூறு இறக்கைகள் எதற்காக அவர்களுடைய வேகத்தை பாருங்கள் இந்த பூமியிலே அதாவது ஒலி ஆண்டு அதாவது ஒலி ஒரு வினாடிக்கு அல்லது ஒரு செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தி சொச்சம் ஆண்டுகள் ஒளி ஆண்டுகள் வேகத்தில் பயணி அதை விடவும் பவராக பவனி பயணிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஜிபிரி அலேசன் அவர்களுக்கு இருக்கிறது பூமியிலே ரசூ சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிட ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் ஜிபிரி அலேசலாம் உடனே அதற்கு பதிலோடு வேழுவானங்களுக்கு அப்பால் இருந்து நிசைவார்கள் 
வேகமாக அல்லாவிடம் இருந்து அந்த பதிலை எடுத்துக்கொண்டு அதே கணம் வந்து விடுகிறார்கள் அப்ப என்ன வேகம் அந்த வேகத்தை கணிக்க முடியுமா கணிக்க முடியாது அல்லாஹ் இறக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறான் அந்த அறுநூறு இறக்கைகளையும் அவர் பாவித்தால் ஒளி வேகத்தை விட பயங்கரமான வேகத்திலே ஏழு வானங்களையும் கடந்து அல்லாஹ் அவனுடைய குருசி என்பதை வைத்திருக்கிறான் குருசிக்கு அப்பால் அரசை வைத்திருக்கிறான் அரசிக்கு அப்பால் அல்லாஹ் இருக்கிறான் அங்கிருந்து ஜிபிரீன் அல்லாவினுடைய அந்த தூதை எடுத்துக்கொண்டு பூமியில் இருக்கின்ற அந்த இறை தூதருக்கு அதே கணத்திலே வருகிறார் என்றால் எவ்வளவு சக்தி அல்லாஹ் கொடுத்திருப்பார் எவ்வளவு வேகமாக பறக்கின்ற ஆற்றலை கொடுத்திருப்பான் எனவே தான் அல்லாஹு தாலா இந்த அத்தியாயத்திலே மலக்குகளுக்கு இறக்கைகள் உண்டு என்று சொல்வதற்கு இப்படியான காரணங்கள் தான் அதற்கு சொல்ல முடியும் என்பதை நான் பார்க்கலாம் அதே போல மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே மலக்குகளை அறிமுகம் செய்கின்ற போது ஒரு சுவாரஸ்யமான சில நேரம் அதிசயிக்கத்தக்க ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் என்ன என்று கேட்டால் இந்த செய்தி சாஹி முஸ்லிமில் திருமதி இடம் பெற்றிருக்கிறது என்ன சொல்றாங்க என்று கேட்டால் சில மலக்குகள் சில நபிமார்கள் சில சகாபாக்களை போல அப்படி அவங்க சொல்றாங்க சில நபிமார்கள் சில சகாபாக்களை போல அதில் ஒரு நபி என்னை போல நபி அவங்க சொல்றாங்க அதில் ஒரு நபி என்னை போல அதே போல ஜிபிரியில் இன்ன அலை போலங்கிறாங்க பாருங்க எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க நபி அவங்க சொல்றாங்க நபிமார்கள் எல்லாம் எனக்கு முன்னால் காட்சிப்படுத்தப்பட்டார்கள் என் கண்ணுக்கு முன்னால் நபிமார்கள் எல்லாம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டார்கள் அப்போது நான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தேன் நபி அவங்க சொல்றாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தேன் மூசா அலி இஸ்லாம் ஒரு நடுத்தரமான நல்ல உறுதியான ஒரு வாலிபரை போன்று இருந்தார்கள் நபி அவங்க சொல்றாங்க ஷனுஆ என்ற இனம் இருக்கிறதே அந்த இன ஆண்கள் எப்படி இருப்பார்களோ அதே போன்று மூசா அலி இஸ்லாம் இருந்தார்கள் என்கிறாங்க இது மூசா அலி இஸ்லாம் இப்படித்தான் அதே போல ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை கண்டேன் நபி அவங்க சொல்றாங்க ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தேன் அவர்கள் யாரை போன்று என்று கேட்டால் தாய்விலே முக்கிய தலைவர்களாக கருதப்பட்ட ஒருவர் தான் ஒருவா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹான் தாய்ஃபில் ஒருவத்து பின் மசூத் என்பவங்க அங்க இந்த ஊர் தலைவர்கள் ஒரு ஆள் சொல்றாங்க ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தால் ஒருவத்து பின் மசூதை பார்ப்பது போல என்கிறாங்க சரியா இரண்டு பேரும் ஒரே முகத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் என்கிறாங்க அதே போல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தேன் அவர்கள் உங்கள் தோர தோழரை போல என்கிறாங்க எப்படி சொல்றாங்க நபியோ உங்க அந்த பணிவுத்தன்மையை பாருங்க என்ன போல என்று சொல்லாம எப்படி சொல்றாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தேன் அவர்கள் உங்கள் தோழரை போல இருந்தார்கள் என்கிறாங்க யார் அது உங்களை உங்கள் தோழர் என்றால் அவங்கள சொல்றாங்க என்னை போல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இருந்தார்கள் என்கிறாங்க அதே போல ஜிபிரீலை நான் பார்த்தேன் ஜிபிரீலை நான் கண்டேன் அவர் யாரை போன்று இருந்தார் என்றால் சஹாபாக்களிலே இபுனு ஹலீஃபா அல் கல்வி என்ற ஒரு சஹாபி இருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள்ல திஹியா என்ற ஒரு சஹாபி கல்வி இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவரை பார்ப்பது போன்றுதான் ஜிபிரி அலிசன் அவர்களுடைய தோற்றம் இருக்கிறது என்கிறாங்க எனவேதான் ரசூஸ் அல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிட அவர்களிடம் ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் மனித தோற்றத்தில் தான் அதிகம் வருவார்கள் மனிதர்களிடம் யாருடைய தோற்றத்தில் வருவார்கள் இந்த சஹாபியுடைய தோற்றத்தில் தான் வருவார்கள் நபிய வந்த ஜிபிரியில் வந்தால் சந்திப்பு நடந்தால் திஹியா சஹாபியோடு பேசி கொண்டிருப்பது போன்ற தோற்றம் தான் அவர்களுக்கு இருக்கு அப்ப இப்படி மலக்குகள் தோற்றம் எடுக்கின்ற ஆற்றல் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போல சுருக்கமாக சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொள்கிறேன் மலக்குகளில் சிறப்புக்குரியவர்களாக மலக்குகளுக்கு மத்தியில் பேசிக் கொள்வாங்களாம் நமக்கு நம்மளுக்குள்ள யார் சிறந்தாக்கள் அப்ப ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் அவங்க ஒரு முறை அல்லாவின் தூதரிடம் சொல்கிறார்கள் பதில் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்ட மலக்குகள் தான் மலக்குகளில் சிறந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் அப்ப சஹாபாக்களில் பதில் யுத்தத்தில் கலந்தவர்கள் கலந்து கொண்டவர்கள் எப்படி சிறப்புக்குரியவர்களோ அதே போலதான் மலக்குகளில் பதிலில் கலந்த மலக்குகள் சிறப்புக்குரியவர்கள் என்பதை ஜிபிரி அலி இஸ்லாம் சொல்றார்கள் அதே போல மலக்குகளை ஆண்கள் என்றோ பெண்கள் என்றோ சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்வதை அல்லாஹ் குருவானிலே நிராகரித்திருக்கிறான் அப்படி சொல்வோர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறான் அதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மலக்குகள் சாப்பிடுவார்களா மலக்குகள் குடிப்பார்களா அந்த தேவையை அல்லாஹ் எடுத்துக்கிட்டான் மனிதர்கள் போன்று அவர்களுக்கு சாப்பாட்டுல குடிப்பில ஆசை கிடையாது அந்த தேவை அவர்களுக்கு இல்லை என்ன ஆதாரம் மலக்குகள் மனித தோற்றத்தில் வருகின்ற ஆற்றலை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்கியிருப்பதால் லூத் அலி இஸ்லாம் 
அவர்களுடைய சமுதாயம் மிக மோசமான தெம்ப அருவறுப்பான ஒரு பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்ததால் அவர்களுக்கு கடைசி முடிவாக அவர்களுடைய ஊரை தலைகீழாக புரட்டி கொட்டுமாறு அல்லாவினுடைய உத்தரவு மலக்குகளுக்கு வந்திருக்கிறது எப்படி லூத் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்த இடம் ஜோர்தானில் இருக்கிறது அங்கு அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் யாரும் செய்யாத அசிங்கமான தவறை செய்ததால் அவர்கள் அந்த தவறை செய்ய செய்தே ஆகுவோம் விடமாட்டோம் என்று விடாப்புடியாக இருந்ததால் அல்லா அவர்களை தண்டிக்க நினைத்தான் தண்டிப்பதற்கு மலக்குகளை அனுப்பியிருக்கிறான் மலக்குகளுக்கு என்ன உத்தரவு அந்த ஊரை தலைகளாக புரட்டி விட்டால் சரி வருகின்ற வழியில இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அந்த மலக்குகள் சந்திக்க வருகிறார்கள் மனித தோற்றத்தில் வருகிறார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் லூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் ஒரே நேரத்தில் நபியாக இருக்கிறார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் பாலஸ்தீனில் இருக்கிறார்கள் லூத் அலி இஸ்லாம் ஜோர்தானில் இருக்கிறார்கள் இரண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் இறை தூதராக இருக்கிறார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் அந்த அதாபை அந்த தண்டனையை வழங்க வந்த மலக்குகள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சந்திக்க வந்தார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க பார்த்தாங்க இவங்க மலக்குகள் என்று அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை மனித தோற்றத்தில் வந்ததால் மலக்குகள் என்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்ன செய்தார்கள் வீட்டிலே நின்ற ஒரு கன்றை மாட்டு கன்றை அறுத்தார்கள் அறுத்து சாப்பாடு போடுவதற்காக சமைத்த உணவை அவர்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள் அல்லா குருவானிலே அதை சொல்கிறான் சூரத் தாரியா தத்தியாயத்திலே சொல்கிறான் ஆனால் அவர்கள் சாப்பிடவில்லை சாப்பாட்டை வைத்தால் சாப்பிடவில்லை ஆச்சரியப்பட்டாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு பயம் வந்துச்சு ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீர்கள் கேட்டார்கள் அப்போதுதான் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் மலக்குகள் இன்ன ஒரு சின்ன இல கோமி லூத் லூத்துடைய சமுதாயத்தை அழிப்பதற்காக நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கிட்ட சொல்றாங்க அப்ப சாப்பிடல ஏன் சாப்பிடல என்று கேட்டால் மலக்குகளுக்கு அல்லா அந்த தேவையை வைக்கவில்லை என்பதை இந்த செய்தி மிக தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறது அதே போல மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர்களுக்கு சோர்வு சடைவு சோம்பல் மயக்கம் இப்படியான ஒன்றுமே வராது அதை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டார் அவர்கள் வணங்கி கொண்டே இருப்பார்கள் சுஜூதில் சிலர்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லாவை ரப்பென்று நிரூபிப்பதற்காக அல்லா படைத்த ஒரு இனம்தான் ஒரு படைப்பு தான் மலக்குகள் சுஜூதில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ருகூல இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பைத்துல்நாவூர் என்ற வானில் இருக்கக்கூடிய பள்ளியிலே எழுபது ஆயிரம் வழக்குகள் ஒவ்வொரு நாளும் நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு நபி அவங்க சொல்றாங்க என்று கேட்டால் நான் சுருக்கமாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் வான் இந்த வான் ஏழு வானங்களும் மலக்குகளால் நிறைந்து வானிலே ஒரு சத்தம் ஏற்படுகிறதுங்கிறாங்க வானிலே ஒரு வகையான சத்தம் அத்தத்திசமாவுங்கிறாங்க வான் அணுங்குகிறதுங்கிறாங்க அந்த வேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்றேன் என்று கேட்டால் ஒரு உதாரணமாக ஒரு வண்டியிலே அதனுடைய சக்திக்கு அதிகமாக பொதிகளை சுமத்தினால் அதனுடைய சில்லுகளில் ஒரு வகையான சத்தம் வரும் ஒரு வகையான சவுண்டு வரும் அப்ப அது கூட ஏற்றப்பட்ட பொதி கூட பாரம் கூட என்பதனுடைய அர்த்தம் இந்த நிலைமைக்கு தான் இந்த சவுண்டுக்கு தான் அப்பத்தன் சொல்லுவது அப்ப நபிய அவங்க சொல்றாங்க இதே நிலை வானுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது வான் அணுங்குகிறது அல்லாமி தூதரை ஏன் வான் அணுங்குகிறது நபி அவங்க சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு மலக்குகள் நிறைந்து போயிருக்கிறார் சிலர்கள் சுஜூதில இருக்கிறார்கள் சிலர்கள் ருக்கோவில இருக்கிறார்கள் சிலர்கள் நின்ற வனம் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு எண்ணி எண்ணில் அடங்காத மலக்குகள் வானிலே நிறைந்து போயிருக்கிறார்கள் மதிப்புக்குரிய சோதர்களை எனவே இவர்களுக்கு இப்படியான சோர்வோ சடைவோ சோம்பலோ எந்த பலவீனமோ கிடையாது அல்லாஹ் அல் குரான் சொல்லும் போது நபியே உம் ரப்புடம் இருக்கின்ற அந்த மலக்குகள் இரவு பகலாக அல்லாவை தஸ்வீ செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சோம்பலோ சடைவோ கிடையாது வராது என்று அல்லாஹ் அல் குரான் அடிச்சு சொல்லியிருக்கிறான் அதே போல மலக்குகளில் சிலர்களை அல்லா பேர்களுடன் சொல்லியிருக்கிறான் குர்வான்லே இன்ன வேலை செய்பவர்கள் இந்த மலக்குகள் உயிரை வாங்குபவர்கள் இந்த மலக்குகள் இதெல்லாம் தெளிவாக பேசுவதாக இருந்தால் மாச கணக்கில் பேசலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த மலக்குகளுடைய அந்த உலகத்தை பற்றி நம்பி அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க இருக்கிற விஷயத்தை கூட உங்களுக்கு முன்னால் சொல்லிக்கொள்ள முடியாமல் நான் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறேன் தெளிவாக மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த அளவுக்கு நம்பி அவங்க எதையும் விட்டு வைக்கவில்லை மிக தெளிவாக இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற ஒரு முஸ்லீம் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ரகசியம் என்ன இது எங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது 
எங்கு முடிய போகிறது முடியும் போது எப்படி இருக்கு இந்த வேர்ல்டு முடிஞ்சதுக்கு பின்னால் என்ன நடக்கும் நம்மட கண்ணுக்கு அப்பாற்பட்ட செய்திகள் என்ன எல்லாவற்றையும் சந்தேகம் இல்லாம தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் மதிப்புக்குரிய சோழர்களே எப்பதான் நபிய அவங்க இதையெல்லாம் பேசினார்கள் எந்த கட்டத்தில் தான் சொன்னார்கள் இவற்றையெல்லாம் எழுதி எப்படித்தான் மனநம் செய்தார்கள் என்று அதிசயிக்கத்தக்க அளவுக்கு இந்த செய்திகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப நபிய அவங்க சொல்றாங்க மலக்களுடைய எண்ணிக்கை எண்ணிலடங்க முடியாத எண்ணிக்கை அவர்களுக்கு எல்லாம் பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறான் கற்பிலே கற்பத்தில் இருக்கின்ற சிசுகளுக்காக மலக்குகளை எல்லாம் நியமித்திருக்கிறான் மதீனாவை பாதுகாப்பதற்காக மலக்குகளை நியமித்திருக்கிறான் இந்த வான் இந்த வானில இருக்கின்ற மேகங்கள் மலை பூமியில விளையக்கூடிய செடி கொடிகள் இதற்கெல்லாம் மலக்குகள் பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏகப்பட்ட பேர்களுடன் அதாவது மாலிக் முன்கர் நகீர் ரஹீப் அஜீத் இதெல்லாம் பேருடன் அப்படி அவங்க சொல்றாங்க உங்களுடைய உங்களை பாதுகாப்பதற்கு மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய செயல்களை பதிவதற்கு மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் மூன்று மலக்குகளை மூன்று மலக்குகளை விசேஷமாக சொல்லி துவா கேட்பார்கள் நீங்கள் தெரிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மூன்று மலக்குகளை தஹஜுதிலே தக்பீர் கட்டியவுடன் மூன்று மலக்குகளை சொல்லி நபி அவங்க துவா செய்வாங்க தக்பீர் கட்டினவுடன் நாம வஜ்ஜக தோதரம் அல்ல தஹஜுது வேளையிலே நபி அவங்க அதை ஓத மாட்டார்கள் தஹஜுது கண்டு வேறொரு துவா இருக்கிறது தக்பீர் கட்டி விட்டால் தகஜு இரவு தொழுகைக்கு வேறொரு துவாவை நபி அவங்க உதுவாங்க அது என்ன துவா என்று கேட்டால் அல்லாஹும் அல்லாஹு அக்பர் சொல்லிவிட்டால் நபி அவங்க சொல்லுவாங்க அல்லாஹும் சில செய்திகளிலே இஸ்ராஃபீல் அப்ப ஜிபிரீல் மீகாயில் இவர்களை படைத்த இரட்சகனே எப்படி சொல்றாங்க அல்லாவை எப்படி போடுறாங்க ரப்ப ஜிபிரீல ஒமீகாயில் இவர்களை படைத்த இரட்சகனே அப்ப ஜிபிரீலும் மீகாயிலும் அவ்வளவு விசேஷமானவர்கள் அவர்களுடைய இரட்சகன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் யா அல்லா உன்னை புகழ்வதற்கு நீதான் ரப்பண்டு நிரூபிக்கப்படுவதற்கு உன்னை நாம் வணங்குவதற்கு இந்த ரெண்டு வழக்குகளை நீ படைத்ததே போதும் என்ற செய்தியை சொல்லுவதற்காக மிகாயிலையும் ஜிபிரியிலையும் படைத்தவனே இந்த வானை இந்த பிரபஞ்சத்தை முன்னுதாரணமின்றி தனிப்பெரும் மாற்றலால் படைத்தவனே என்று அல்லாவை புகழுவார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் மதிப்புக்குரிய சோதர்களே அப்ப மி ஜிபிரியில் முக்கியமான பொறுப்பை செய்கிறார்கள் மீகாயில் வான் அதாவது மழை செடி கொடிகளுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறார்கள் இப்படி நிறைய பணிகளை செய்வதாக ஏகப்பட்ட செய்திகளிலே பார்க்கிறோம் அதே போல இன்னும் சில செய்திகள் மலக்குகள் எப்படியெல்லாம் மலக்குகள் மலக்குகள் மரணிக்கின்ற செய்திகள் அவர்களுக்கு இறுதியிலே மரணம் வருமா மக்கா மதினாவை பாதுகாக்கின்ற மலக்குகள் யார் ஷாமை பாதுகாப்பதற்காக அதாவது சிரியா ஏரியாவிலே விசேஷமாக மலக்குகள் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக மலக்குகள் சோதிப்பதற்காக மனிதர்களை சோதிப்பதற்காக மனித தோற்றத்தில் எல்லாவதால் அவர்களை அனுப்புவான் என்று இப்படி ஏராளமான செய்திகளை மலக்குகள் சம்பந்தமாக பார்க்கிறோம் எனவே அன்புக்குரிய சோதர்களே இப்படி அல்லாஹு தாலா இந்த மலக்குகள் என்ற ஒரு படைப்பை படைத்து அவனை புகழ்வதற்காக படைத்ததாகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தை நிர்வகிப்பதற்காக அல்லாவனுடைய கட்டளை பிரகாரம் அவர்கள் இயங்குவதாகவும் அவர்களுடைய சக்தி என்ன ஆற்றல் என்ன என்பதை எல்லாம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறான் எனவே நான் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் இவர்களை சொல்லி சொல்லி அல்லாவை புகழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு இவர்கள் விசேஷமானவர்கள் என்பதை காட்டுகின்றது இப்படிப்பட்ட மலக்குகள் அல்லாவுக்கு முன்னால் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அல்லாவை கண்ணியப்படுத்துகிறார்கள் ரப்பை பயப்படுகிறார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்ட மலக்குகள் கூட நாளை மறுமையிலே அல்லா தீர்ப்பு சொல்வதற்காக மக்களை விசாரிப்பதற்காக வருகின்ற போது எவரும் பேச முடியாமல் ஜிபிரியில் வளமையாக அல்லாவிடம் செய்தியை எடுப்பவர் அந்த ஜிபிரியில் கூட அல்லாவுக்கு முன்னால் பேச முடியாமல் மௌனமாக அணி அணியாய் நிற்பார்கள் என்று அல்லாஹ் குருவானிலே ஜிசு அம்மையிலே அந்நப என்ற அத்தியாயத்தின் இறுதி வசனங்களே சொல்கிறான் அவ்வளவு மதி ரப்பை மதிக்கக்கூடிய மலக்குகள் என்று அவர்களை ஏராளமான இடங்களிலே புகழ்ந்திருக்கிறார் இது மலக்குகள் சம்பந்தமான ஒரு சில முக்கியமான செய்திகள் இவர்களை சிலர்கள் பெண்கள் என்று ஜாகரிய காலத்திலே 
இந்த மலக்குகள் அல்லா அவனுடைய பெண் மக்கள் என்று சிலர்கள் நம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அல்லா அப்படி அல்ல நான் படைக்கும் போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்களா என்று அவர்களை பார்த்து அல்லா குரோனிலே கேட்கிறான் அப்ப இப்படி தவறான சிந்தனைகளை கூட மலக்குகள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் நீங்கள் நினைப்பது போன்று பெண் மக்கள் கிடையாது என்றெல்லாம் குரோனிலே அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நாம் மலக்குகள் சம்பந்தமாக சொல்லி சுருக்கமாக முடித்து கொண்டு மலக்குகள் சம்பந்தமாக இன்னும் மேலாடம் இருக்கிறது எமக்காக என்ன பிரயோசனம் அவர்கள் நமக்காக விசுவாசிகளா விசுவாசிகளுக்காக இஸ்திகார் செய்கிறார்கள் என்று அல்லா குரோனிலே சொல்லியிருக்கிறான் நமக்காக அல்லாவிடம் பாவ மன்னிப்பு தருவதாக சொல்லியிருக்கிறான் நமக்காக பிரார்த்தனை செய்வதாக சொல்லியிருக்கிறான் இப்படி மார்க் கல்வியை படிக்கின்ற இடத்தில் வருபவர்களுக்கு மார்க் கல்விகளை மற்றவர்களுக்கு படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு விசேஷமாக அல்லாவிடம் இஸ்திகார் செய்வதாக பாவ மன்னிப்பு தேடுவதாக ரசூ சல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்படி ஏகப்பட்ட நன்மைகள் மலக்குகளால் நமக்கு நடப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை முடித்துக் கொண்டு ஜின்களுடைய விஷயத்துக்கு வருகிறேன் மலக்குகளும் ஜின்களும் அவர்கள் எமது கண்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் பார்க்க முடியாது என்ற வகையில் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார் மலக்குகளை பார்க்க முடியாது ஜின்களை பார்க்க முடியாது ஆனால் மலக்குகள் நல்லவர்கள் ஜின்கள் நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் மோசமானவர்களும் இருக்கிறார்கள் நல்லோர்களும் இருக்கிறார்கள் தீயோர்களும் இருக்கிறார்கள் இது ஒரு விஷயம் மலக்குகளை அல்லாஹ் ஒளியால் படைத்திருக்கிறான் ஜின்களை அல்லாஹ் குர்வானிலே சொல்லும் போது நெருப்பால் படைத்திருக்கிறான் என்று சொல்வதை விட வல்ஜான் இன்னும் சில இடங்களிலே என்பதிலிருந்து படைத்தேன் இன்னும் சில இடங்களிலே என்றால் என்ன என்று அறிஞர்கள் சொல்கின்ற போது நெருப்பு ஜுவாலை விட்டு எரிகின்ற போது அதன் நுனியிலே கருப்பாக இருக்கும் ஒரு வகையான மஞ்சள் நிறமாக இல்லாமல் ஒரு கருப்பாக இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்தில் இருந்துதான் ஜின்களை அல்லா படைத்தான் அதற்குத்தான் மாரிஜ் என்று சொல்வது என்று அறிஞர்கள் சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் இது ஒரு மொழி சம்பந்தப்பட்ட விளக்கம் மாரிஜ் என்றால் என்ன அப்ப இந்த நுனி அதாவது நெருப்பு ஜுவாலையின் நுனியிலிருந்து அல்லாஹ் ஜின்களை படைத்திருக்கிறான் அப்ப இந்த செய்தி குர்வானிலே நிறைய இடங்களிலே வந்திருக்கிறது அதாவது நீங்கள் பார்க்கலாம் அல் ஹிஜர் அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஏழாவது வசனமும் அர்ரஹ்மான் அத்தியாயத்தில் பதினைந்தாவது வசனம் இப்படியான வசனங்களிலே ஜின்களை நெருப்பால் படைத்தது என்று சொல்வதை விட நெருப்பு ஜுவாலையின் நுனி பகுதியில் இருந்து அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் இந்த இடத்துல கேள்வி வரக்கூடாது ஏன் அல்லாஹ் படி படைத்திருக்கிறான் அதே அதிலிருந்து படைத்தது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ரெண்டு பதில் ரெண்டு பதில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறான் குரோன் ஒன்று அல்லாஹ் விரும்பியதை விரும்பிய பிரகாரம் படைப்பான் அல்லாஹ் பரப்பு கையகலுக்கும் ஆயுஷா அவன் விரும்பியதை விரும்பிய பிரகாரம் படைப்பான் விரும்பியவற்றுக்கு விரும்பியதை அல்லாஹ் தெரிவு செய்வான் அது அவனுடைய உரிமை அவனுடைய விருப்பம் ரெண்டாவது சொல்கிறான் நீங்கள் செய்வதை ஏன் செய்தா என்று கேட்கின்ற உரிமை அல்லாவுக்கு இருக்கிறது ஆனால் உங்கள் ரப்பு செய்பவற்றை கேட்கின்ற ஏன் என்று கேட்கின்ற உரிமை உங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அல்லாஹ் விரும்பியதை விரும்பின பிரகாரம் படைப்பான் நாம் அடியார்கள் என்ற வகையில் அவனுக்கு முன்னால் அவனுடைய கட்டளைகளுக்கு அவனுடைய முடிவுக்கு சிரம் பணிவதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது என்பதை நாம் ஒருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதிபுக்குரிய சகோதரர்களே அப்ப ஜின் என்ற உலகம் அது நமக்கு ஒரு வகையான பயத்தை தரக்கூடிய உலகம் உண்மையிலே நிறைய செய்திகளை பார்க்கின்ற போது பயப்பட வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையான விசுவாசிகள் நிச்சயம் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று அடித்து சொல்லக்கூடிய ஏகப்பட்ட ஆதாரங்களையும் குர்வானிலும் ஹதிதிலும் பார்க்க முடியும் அப்ப ஜின்கள் இப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் படைப்பதற்கு முன்னால் ஜின்களை அல்லா படைத்து விட்டேன் என்று குர்வானிலே சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப மனிதர்கள் ஆக பிந்தியவர்கள் ஜின்கள் முந்தியவர்கள் ஜின்களில் பல இனம் இருக்கிறார்கள் ஜின்களில் பல இனம் இருக்கிறார்கள் அதை ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தினால் நுணுக்கமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் முதலாவது அப்துல் பர் தன்னுடைய அகாமுல் மர்ஜான் என்ற நூலிலே அந்த வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆதாரத்தின் அடிப்படை கற்பனையின் அடிப்படையில் அல்ல ஹதீத் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தியிருக்கிறார் சில வகை ஜின்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எம்மோடு எமது வீடுகளிலே தங்கியிருக்கிறார்கள் மனிதர்களோடு கலந்து அவர்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே வாழக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கு அம்மார் என்று சொல்லுவது 
உம்மார் என்று இந்த வகை ஜின்களுக்கு சொல்வது இதை ஹதீதிலே வந்திருக்கிறது இன்னும் சில இனங்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் சிறு பிள்ளைகளை தீண்டுபவர்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்கு சில நேரம் சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவார்கள் நபியவங்க அதை சொல்றாங்க நேரம் கிடைத்தால் அந்த விஷயங்கள் அந்த இடத்துல நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இவர்களுக்கு அறிஞர்கள் பேராக வைத்திருப்பது அர்வாஹ் என்று சொல்வது அர்வாஹ் இந்த வகை ஜின்களுக்கு அர்வாஹ் என்று சொல்வது ரூஹ் ரூஹுக்கு பண்மை அர்வாஹ் ஜின்களில் மோசமானவர்கள் காவிர்களாக இருப்பவர்களுக்கு ஷெய்பான் என்று பெயர் வழங்கப்படுகிறது ஷெய்பான் இவர்களிலும் ஆகப்படும் மோசமான தீங்குகளையும் அநியாயங்களையும் அட்டகாசலையும் அட்டகாசங்களை பண்ணுவர்களுக்கு மாரித் என்று சொல்லு இது குருவான்ல வந்திருக்கிறது நபியவங்களும் ஹதீதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பேர் மாரித் ரமலான் மாதம் வந்து விட்டால் ஷைத்தான்கள் விலங்கிட விலங்கிடப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நபியோக சொன்னாங்க வா மாறாத தூள் ஜின் ஜின்களில் இந்த மாரித் என்பவர்கள் ரொம்ப அட்டகாசம் பண்றார்கள் விலங்கிடப்படுகிறார்கள் கட்டி வைக்கப்படுகிறார்கள் என்று நபியோக சொல்றாங்களே இந்த இனத்தை தான் சொல்றாங்க மாரித் என்ற இனத்தை சொல்கிறார் அதே போல இதை விடவும் மோசமானவர்களுக்கு ஐஃப்ரீத் என்று சொல்லுவார் ஐஃப்ரீத் ஆக டேஞ்சரான இவங்க எல்லாரையும் லீட் பண்றால் இவங்க எல்லாரையும் இவங்களை பார்த்து இவங்களை கட்டளை இவங்களை கட்டளைகளை இட்டு இவர்களை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்தான் இபிலீஸ் எனவே இபிலீஸ் ஜின் இனத்தில் உள்ளவர் தான் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இபிலீஸ் ஷைத்தான்களுக்கு ஆக தலையானால் மர்மை வரைக்கும் அல்லா அவனை விட்டு வைப்பேன் என்று வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டார் மலக்குகளுடன் வானிலே இருந்தவர் புரியுதில்லை உங்க நான் சொல்றது புரியுதில்லை இபிலீஸ் என்பவன் ஜின் இனத்தில் உள்ளவன் சூரத்துல் கஹ்லி அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் மலக்குகள் எல்லாம் ஆதமுக்கு சுஜூதி செய்தார்கள் இபிலீஸ் மட்டும் செய்யவில்லை அவன் ஜின்னத்தை சேர்ந்தவன் என்று குருவாலே அவ அடிச்சு சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப இபிலீஸ் ஜின்களில் உள்ளவன் தான் இவனை அல்லா மறுமை வரைக்கும் மரணம் இல்லாமல் விட்டு வைத்திருக்கிறான் அதை குருவானே அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் இவனுடைய சந்ததிகள் தான் ஷைத்தான்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் மொத்தத்திலே அப்ப மொத்தத்தில் ஜின் இனம் அதில் பேர்கள் வழங்கப்படுகிறது ஆக பெரியாளுக்கு இபிலீஸ் மோசமானவர்கள் காவிர்களுக்கு ஷைத்தான்கள் ஏன் இவர்களுக்கு ஜின்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இவர்கள் மொத்தத்தில் எல்லோரும் நெருப்பால் படைக்கப்பட்டவர்கள் இப்ப இந்த பகுதியை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்தது பின்னால் அப்ப இபிலீஸ் என்ற யாரு ஷைத்தான் என்ற யாரு ஜின் என்ற யாருங்கிற கேள்வி சந்தேகம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது மொத்தத்தில் எல்லாம் ஜின் இனம்தான் இபிலீஸும் ஜின் இனம்தான் ஷைத்தான்களும் ஜின் இனம்தான் ஜின்னும் மொத்தத்தில் ஜின்கள் தான் இவர்களுடைய தன்மையை பொறுத்து பேர் வித்தியாசப்படுகிறது ஆக மெய் நாளுக்கு இபிலீஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஜின் இனங்களில் காவிர்களாக இருப்பவர்கள் ரொம்ப மோசமானவர்களுக்கு ஷைத்தான்கள் என்று மொத்தத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதிலும் சில சில விசேஷமான பேர்களும் இருக்கிறது இப்ப நான் சொன்னது போல இந்த அடிப்படை விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டதன் பின்னால் இவர்களும் மனிதர்களை போன்று இவர்களுக்கும் இறை தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் ரசூசல் அரசியலம் இவர்களை சந்தித்தார்கள் சந்தித்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்பி அவங்க சொல்றாங்க இவங்களில் முஸ்லீம்கள் காவிர்கள் என்று இருக்கிறார்கள் அப்ப நல்லவர்கள் மோமிங்கள் என்று குருவான்ல சூரத்தில் சின்ன படிச்சு பாருங்க அதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சு பாருங்க அப்ப நம்மளை போலதான் அவர்களும் எல்லாம் செய்கிறார்கள் நல்லவர்கள் மோசமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நான் ரசூசவாலி சிலவங்க பைஹக்கியில வார ஒரு செய்தியில சொல்கிறார்கள் இது ஷேக் அல்பானி சஹி ஆதாரபூர்வமான சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜின்களை இப்படி சொல்றாங்க நபியவங்க ஜின்கள் மூன்று வகையாக இருக்கிறார்கள் ஒரு சாரார் காற்றிலே பறக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர்கள் விண்ணிலே பறக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவர்கள் இன்னும் சிலர் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் சிலர் பாம்புகளாகவும் நாய்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்கிறாங்க அவர்களுடைய தோற்றம் இன்னும் சிலர்கள் உங்களோடு வசிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று மூன்று வகையா நபியவங்க சொல்றாங்க இது நபியவங்க சொன்னது இது சஹிஹான் அறிவிப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிறது சுருக்கமாக சொன்னால் 
ஜின்களை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை அல்லாஹ் மனிதர்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் கொடுத்துருக்கிறார் நபிமார்களும் பார்த்திருக்கிறார்கள் நாம் மனிதர்கள் அல்லாத மிருகங்களும் ஜின்களை பார்க்கிறார்கள் நமக்கு மட்டும்தான் பார்க்க முடியாது பார்த்தால் இந்த பிரபஞ்சத்திலே நாம் நிம்மதியாக வாழ மாட்டோம் அல்லாவின் அருளால் எமது கண்களுக்கு முன்னால் அந்த திரையிடப்பட்டிருக்கிறது தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது ஒரு ஐம்புலங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உலகம் மார்க்கம் சொன்னால் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நடக்கிற விஷயங்களை பார்க்கும்போது உறுதியாகி விடுகிறது உண்மையில் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த விஷயங்களை கூட பார்க்காமல் குர்வானில் ஹதீஹில் வந்ததற்காக நான் நம்புகிறோம் அப்ப பாருங்க நபி அவங்க சொல்றாங்க புகாரி முஸ்லிமில் வார செய்தி நீங்கள் சேவல் கூவ கேட்டால் அந்த நேரத்திலே மலக்குகள் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்பது அவனுடைய அர்த்தம் அல்லாவிடம் அவனுடைய ஃபதலை அவனுடைய ரஹ்மத்தை வேண்டுங்கள் என்கிறார் ஏன் காரணம் சொல்றாங்க அது மலக்கை கண்டால்தான் கூவுகிறது என்கிறார் புரியுதல்ல மலக்குகளை கண்டால்தான் சேவல் கூவுகிறது என்கிறார் பிறகு சொல்றாங்க கழுதை கத்த கேட்டால் ஷைத்தானின் தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுங்கள் என்கிறார் அல்லாவின் தூதரை ஏன் சொல்றாங்க அது ஷைத்தானை கண்டால்தான் கழுதை கதறுகிறது என்கிறார் இது புகாரி முஸ்லிம் வார செய்தி ஜாபர் ரொதி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கிற செய்தியிலே பார்க்கிறோம் இதே விஷயத்தை நபி அவங்க சொல்லிவிட்டு சொல்றாங்க இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் காண முடியாதவற்றை பார்க்கின்றன காண்கின்றனங்கிறாங்க காரணம் அதுதான் இது அபூதாவது இடப்பட்டிருக்கிறது இவர்களுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும் இவர்களுடைய தோற்றங்கள் எப்படியான தோற்றங்கள் இருக்கும் விசேஷமாக இந்த ஜின்களில் மோசமானவர்கள் ஷைத்தான் என்ற இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல ஷைத்தான்கள் என்று காபிர்களாக பழுப்பாவிகளாக மோசமானவர்களாக கருதப்படக்கூடிய இந்த ஷைத்தான்கள் என்று எபிலீசுடைய சந்ததியினர் அவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் காவிர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் ரொம்ப அநியாயம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு ஷைத்தான்கள் என்று சொல்வது அப்ப அவர்களுடைய தோற்றங்களை நபி அவங்க சில சில கட்டங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுல ஒரு டைம்ல ஒரு நேரத்தில் நபி அவங்க சொல்றாங்க முதல் குருவான்ல அஸ்ஸாஃபாத் அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி நாலாவது வசனத்திலே சுவர்க்கத்தில் உள்ள நரகத்தில் உள்ள ஒரு மரத்தை பற்றி அல்லா சொல்லியிருக்கிறார் நரகிலே ஒரு மரம் இருக்கிறது அந்த மரத்தினுடைய அந்த மரம் அந்த மரத்துக்கு குலைகள் உள்ளன குலை அதாவது பழுத்து அதாவது காய்கள் காய்த்து தொங்கக்கூடிய குலைகள் உள்ளன அதை நபிய அவங்க சொல்லும் போது அதனுடைய குலைகள் எல்லாம் ஷைத்தான்களின் தலைகள் ஷைத்தான்களின் தலைகள் போன்றுங்கிறான் இப்ப நரகத்தினுடைய சில மரங்களுடைய உச்சியில் இருக்கின்ற அந்த குலைகளை சொல்லும் போது அல்லாஹு தலா குருவான் சொல்கிறான் இது ஷைத்தான்களின் தலைகள் போன்றது அப்ப ஷைத்தான்களுக்கு தலைகள் இருப்பதாகவும் அது ரொம்ப என்ன விசித்திரமான பார்ப்பதற்கு பயங்கரமான தலைகளாக இருக்கும் என்பதை இந்த செய்தி சொல்கிறது அதே போல நபிய அவங்க சொல்றாங்க சஹி முஸ்லிம்ல வார செய்தி சூரியன் உதிக்கும் போதும் சூரியன் மறையும் போதும் தொலாதீர்கள் என்கிறான் எப்படி சூரியன் உதிக்கிற நேரத்திலையும் மறையும் நேரத்திலும் நீங்கள் தொல வேண்டாம் என்கிறான் சூரியன் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறதா அந்த டைம்ல எந்த தொழுகையும் தொலாதீங்க மறைகிறதா மறைய ஆரம்பித்து விட்டதா உங்களை விட்டு மறைய ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டதா எந்த தொழுகையும் தொலாதீங்க என்கிறார் அல்லாம தூதரை ஏன் தொலக்கூடாது காரணம் என்ன அப்ப நபி அவங்க சொல்றாங்க அது மறையும் போது இது காரணம் சொல்லும் போது மொத்த செய்திகளை பார்க்கின்ற போது அது மறையும் போது ஷைத்தான் அவனுடைய கொம்பை இரு கொம்புகளையும் அந்த அவனுடைய கொம்புக்கு கீழாக அந்த சூரியன் மறையும் வண்ணம் ஆக்கி விடுகிறான் அப்ப அது ஸ்ரீத்தானுடைய இரு கொம்புகளுக்கு இடையில் தான் உங்களை விட்டு மறைகிறது என்கிறான் ஏனென்று கேட்டால் சூரியனை வணங்குபவர்கள் மறையும் போதும் உதிக்கும் போதும் சூரியனை வணங்குபவர்கள் யதார்த்தபூர்வமாக யாரை வணங்குவார்கள் என்று கேட்டால் ஷைத்தானை தான் வணங்குவார்கள் அப்படி மாற வேண்டும் என்பதற்காக அவன் இந்த செயற்பாடை செய்கிறான் எனவே நீங்கள் அந்த நேரத்தில் தொழாதீர்கள் நீங்களும் தொழுதால் ஷைத்தானை தொழுவது போன்று மாறிவிடும் 
அந்த அந்த நேரத்தை நீங்கள் குறித்து தொழும்போது சூரியனை சூரியனை வணங்குவோர்கள் வணங்குவது போன்று நீங்களும் மாறிவிடுவீர்கள் என்பதற்காக அந்த நேரத்தில் தொழாதீர்கள் அப்ப இது செய்தான்கள் இப்படி எல்லாம் செயற்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு சிலர்களுக்கு கொம்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு என்பதை கூட இது பார்க்கிறோம் இப்படி ஏகப்பட்ட அவர்களுடைய தோற்றத்தை நபி அவங்க சொல்றாங்க இப்ப எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னு கேட்டால் இவர்கள் எதை உண்கிறார்கள் எதை சாப்பிடுகிறார்கள் என்று சொல்லும் போது அபு ஹுரைரா ரவி அல்லாஹு அனு அவர்கள் அறிவிக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கிறோம் பிரயாணத்திலே இருக்கின்ற போது சஹாபாக்கள் நீர் இல்லாவிட்டால் கட்களால் சுத்தம் செய்வார் கட்களால சுத்தம் செய்வாங்க இப்ப நவியோங்க ஒரு முறை சொன்னாங்க அபு ஹுரைரா ரவி அல்லான் அவர்களை பார்த்து நீங்கள் அதாவது விட்டைகளையோ பிராணிகள் மிருகங்களுடைய மலங்களையோ எலும்புகளையோ எடுத்து வர வேண்டாம் என்கிறார் எலும்புகளை விட்டைகளை என்னிடம் கொண்டு வர வேண்டாம் அதை கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டாம் என்றார் அப்ப அபு குறைவாக கேட்கிறாங்க அல்லாவின் தூதரே ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது அப்ப நபி அவங்க சொல்றாங்க அது உங்கள் சகோதரர்களான ஜின்களுக்கு அது உணவாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் என்கிறார் இப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக டீட்டெயிலாக பேச வேண்டிய விஷயம் ஏன் அப்படி அது ரசூல் சுதாசர் அவர்களுடைய துவாவாரு அவங்க சாப்பாடு ஜின்களில் சந்திப்பு வந்தபோது நபி அவங்க ஜின்களை சந்தித்த போது அவங்க சாப்பாட்டு பிரச்சனையை முன் வைத்ததாகவும் சஹியான அறிவிப்பில் வருது அப்ப நபி அவங்க அல்லாவோட பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அப்ப அவர்களுக்கு எலும்புகள் விட்டைகள் எல்லாம் உணவாக மாற்றப்படுகிறது அப்ப நபி அவங்க சொல்றாங்க இதற்கு பின்னால் இப்படிப்பட்ட எலும்புகளையோ விட்டைகளையோ என்னிடம் கொண்டு வராதீர்கள் அது உங்களுடைய சகோதரர்கள் ஜின்களுக்காக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர்கள் நாம் உண்கின்ற யாம் சாப்பிடும் போது எமது சாப்பாட்டுகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் எனவே நபி அவங்க சொன்னாங்க பிஸ்மி சொன்னால் அதிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்வீர்கள் இல்லை என்றால் உங்களுடைய சாப்பாட்டில் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்றெல்லாம் ஏகப்பட்ட செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று கேட்டால் நபி அவங்க ஒரு முறை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க சாப்பாடு இன்னும் ஆரம்பிக்கல வேகமாக ஒரு பிள்ளை சிறு பிள்ளை வந்து சாப்பாட்டு மறைவைக்குள் கையை விடுகிறது நபி அவங்க கையை பிடிச்சிட்டான் பிறகு சொன்னாங்க ஏன் நான் இந்த பிள்ளையை தடுத்தேன் என்றால் ஷெய்தான் எமது சாப்பாட்டிலே பங்கெடுத்துக் கொள்ள விரும்பினான் பிஸ்மி சொன்னால் அவனுக்கு கிடைக்காது என்பதற்காக இந்த பிள்ளையை வேகமாக கொண்டு வந்தான் என்கிறார் எனவே நான் அந்த பிள்ளையை பிடித்து கொண்டேன் பிஸ்மி சொல்லிட்டோம் என்று சொன்னால் பிஸ்மி இல்லா என்று ஆரம்பித்து விட்டோம் என்றால் ஷெய்தான் எம் எமது சாப்பாட்டிலே பங்கெடுத்துக் கொள்ள மாட்டான் என்கிறாங்க அப்ப இப்படியெல்லாம் ஷெய்தான்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் என்பதை இந்த செய்திகள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் மனிதர்களுடன் ரொம்ப விரோதமாக இருக்கிறார்கள் விசுவாசிகளுடன் இன்னும் விரோதமாக இருக்கிறார்கள் விசுவாசிகளுக்கு ரொம்ப ஏதாவது செய்து விடலாமா என்று அவர்கள் அதிக முயற்சி செய்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற செய்திகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப எனவே தான் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அஹ் ஒட்டகம் கட்டப்படுற இடங்களிலே தொழாதீர்கள் ஏனென்றால் ஒட்டகங்களுடன் செய்தான்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன எனவே அவை விரல ஆரம்பிக்கின்றன உங்களுக்கு ஏதாவது தீங்கிழைத்து விடும் ஒட்டகம் கட்டப்படுற இடங்களிலே ஒட்டகங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே தொலாதீர்கள் என்கிறாங்க நபியோ அது செய்தான்கள் அதிகமாக ஒட்டகங்களுடன் இருக்கின்றனங்கிறாங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு செய்தான்கள் மனிதர்கள் தொழும் போது தன்னுடைய விரோதத்தை எந்த அளவுக்கு என்று கேட்டால் ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் தொழுது கொண்டிருக்கும் போது இஸ்ரி தங்கின்ற ஜின் நெருப்பு தனர்களை அள்ளிக்கொண்டு வீச வந்ததாகவும் ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் சகியான செய்தி சொல்றாங்க நான் அவனை பிடித்து விட்டேன் நீங்கள் சுலைமான் அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய துவா இல்லை என்றால் நான் இந்த பள்ளிவாயலுடைய தூடிலே அவனை கட்டி போட்டு இருப்பேன் நீங்கள் மாத்திரமல்ல மதீனாவில் உள்ள சிறுவர்கள் எல்லாம் விளையாடுகின்ற அளவுக்கு எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் என்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நான் செய்திருப்பேன் ஆனா சுலைமான் அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆற்றலும் அந்த நேமத்தையும் அல்லா கொடுத்தான் என்பதற்கு நாங்கள் விட்டு விட்டேங்கிறாங்க அப்ப தொழும் போது என்ன செய்கிறார்கள் செய்தான்கள் மனிதர்களோடு பொறாமைப்படுகிறார்கள் இறை தூதராக இருந்தும் அவர்களையும் எதிர்க்க வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த செய்தி காட்டுகிறது அப்ப ரசூல் சுல்லா அலிசன் அவர்களுடைய தோழர்களில் ஒருவரான உஸ்மான் பின் அபில் ஆஸ் என்கின்றவங்க சொல்றாங்க எனக்கு தொழுகையில் அதிக மறதியாக இருக்கிறது என்ன ஓதர் என்று எனக்கு புரியவில்லை அப்ப நபி அவங்க சொன்னாங்க இந்த இது ஒரு வகை ஷெய்தானுடைய தீண்டலாகும் எனவே நீங்கள் அல்லாவோட பாதுகாப்பு தேடுங்கள் அதுக்கு அந்த ஷெய்தானுடைய பேரு ஹின்சிப் என்று இந்த ஷெய்தானுக்கு சொல்லப்படுகிறது என்று இப்படியெல்லாம் நமக்கு மறைவான இந்த செய்திகளை ஆதமுடைய மக்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு விரோதியாக இருப்பார்கள் என்பதை நபி அவங்க சொல்றாங்க அதே போல எந்த இடத்துல அதிகம் தங்கியிருப்பார்கள் வீடுகளில் தங்கியிருப்பார்கள் என்று நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் அப்ப எனவேதான் 
அதாவது மக்கள் ஒன்று சேர்கின்ற மார்க்கெட்டுகளில் அதிகம் சேத்தான்கள் நிறைந்திருப்பார்கள் எனவே பித்தினாக்களை அதிகம் உண்டு பண்ணுவதற்கு முயற்சி செய்வார்கள் என்றெல்லாம் இதற்கெல்லாம் நிறைய ஆதாரங்களை சொல்ல முடியும் இன்று நடக்கின்ற நடப்புகளை வைத்து அதே போல மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே சைத்தான்கள் அதிகமாக ஜின்கள் அதிகமாக மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நேரம் மாலை நேரம் என்கிறாங்க இதை மட்டும் நீங்கள் எல்லோரும் ஆண்களும் பெண்களும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி சொல்றாங்க என்று கேட்டால் ஜாபிர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கின்ற போது இரவு சூரியன் மறைந்து இரவு வந்து விட்டால் உங்களுடைய சிறு பிள்ளைகளை நீங்கள் உங்களுடைய கை பாதுகாப்புக்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறான் மக்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் சைத்தான்கள் வருவது குறையே எங்கு ஒதுக்கு புறமாக இருக்கிறாங்களோ அங்க சைத்தான்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் பொதுவாக இரவாக சைத்தான்கள் பறந்து திரிகிறாங்க நபியவங்க அதிலும் தனிமையில் இருப்பவர்களை அதிகம் தீண்ட பார்ப்பார்கள் இது பொதுவான செய்தி இப்ப இந்த செய்தியில நபியவங்க எப்படி சொல்றாங்க என்று கேட்டால் சைத்தான்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தீண்டிவிடக் கூடாது என்பதற்காக இரவு சூரியன் மறைந்து இரவு வந்துவிட்டால் பிள்ளைகளை கை பாதுகாப்புக்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார் ஏன் என்று கேட்டால் சைத்தான்கள் அதிகமாக பறந்து திரிகிறார்கள் சிறிது நேரம் சென்றதன் பின்னால் உங்களுடைய பிள்ளைகளை விட்டு விடுங்கள் பிரச்சனை இல்லை சூரியன் மறையும் போது அவர்களை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நேரம் உங்களுடைய வீட்டு கதவை அடைத்து வையுங்கள் அடைக்கும் போது பிஸ்மில்லா என்று சொல்லுங்கள் எந்த அளவுக்கு என்று கேட்டால் உங்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் விளக்குகளை ஏற்றி இருந்தால் உறங்கும் போது அதை அணைத்து விட்டு தூங்குங்கள் உறங்குங்கள் பிஸ்மில்லா என்று சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பாத்திரங்களை மூடி வையுங்கள் பிஸ்மில்லா என்று சொல்லுங்கள் ஏனென்று கேட்டால் சைத்த ஆண்டுகள் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் பங்கெடுத்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு நம்பி அவங்க சொல்றாங்க என்று கேட்டால் விசுவாசிகளுடன் எந்த அளவுக்கு எதிரியாக இருப்பார்கள் என்று கேட்டால் வீட்டிலே இருக்கின்ற எலிகளை தூண்டி விடுவார்கள் அவர்கள் உங்களுடைய விளக்கிலே விளையாடி உங்களை வீடோடு எரித்து விட முயற்சி செய்வார்கள் என்றெல்லாம் நம்பி அவங்க சொல்றாங்க இது உலக அடிப்படையில் சொல்றாங்க ஆனா சைத்தான்கள் இதை தூண்டுவார்கள் எலிகளுக்கு சைத்தான்கள் தூண்டுவார்கள் மதியனாவிலே வீடு எரிந்த போது நபியவங்க இந்த உத்தரவு விட்டாங்க இப்படி எல்லாம் சைத்தான்கள் உங்களுக்கு எதிர்ப்பை தெரிவிப்பார்கள் என்று அதே போல மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே சூரத்து ஜின்ல பாருங்க சைத்தானுடைய ஆற்றல்களை ஜின்களுடைய ஆற்றல்களை அவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறான் அபார ஆற்றல் நாம் வானை தொட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்கிறார்கள் யமனிலே உள்ள அரஸ் அவருடைய அந்த யமன்ஸ் நாட்டு மண் அரசியுடைய அந்த பெரிய இப்படிப்பட்ட சிம்மாசனத்தை மிக குறுகிய நேரத்துக்குள் வேகமாக சுலைமால் இஸ்லாம் அவர்களிடம் தூக்கி வந்து போட்டார்கள் அப்ப இப்படி ரொம்ப அபார ஆற்றல் உள்ளவர்கள் தான் ஜின்கள் ஆனால் இப்படியான ஒரு படைப்பு மனிதர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் பொறாமைப்படுகிறார்கள் விசுவாசிகளை திசை திருப்ப விரும்புகிறார்கள் எனவே நபியவங்க நம்மளை சும்மா விட்டுறல்ல நமக்கு பாதுகாப்பு அறன்களை தந்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் இவர்களில் இருந்து நீங்கள் எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப அதில இன்னென்ன இடங்கள்ல இன்னென்ன துவாவை ஓதிக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒரு இடத்திலே புதிதாக போய் தங்கி விட்டால் ஒரு வீட்டிலே புதிதாக தங்கி விட்டால் பிரயாணம் போய் இடத்திலே தனிமையில் தங்கி விட்டால் இந்த இடத்தில் செய்தான்கள் அதிகம் இருந்தால் உங்களை தீண்டுவார்கள் அப்ப நபிய அவங்க சொன்னாங்க புதிதாக ஒரு இடத்தில் தங்கினால் இன்ன துவாவை ஓதிக் கொள்ளுங்கள் அந்த இடத்திலிருந்து அகன்று செல்லும் வரைக்கும் எதுவுமே உங்களை தீண்டாது என்கிறான் என்ன துவாது أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق إذا أنت أقول لك 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 سر بلائك الشيطان قال تنت أمي أجيب بذال نبي يوم قال سلخ رأيك بخاري لوار سيدي إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام إسماعيلكم إسحاقكم إبدا تان مندري بارغل ஓதி பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய ஹசன் உசைனான இரண்டு பேர பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு சொல்வார்கள் எமது தந்தையான இப்ராஹிம் இப்படித்தான் ஓதி பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு என்று மந்திரியுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஓதுங்கள் என்று சொல்றாங்க ஏன் இதுல இந்த துவாவில் என்ன வருகிறது இப்படியான சைத்தான்களின் தீண்கள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடுங்கள் சிலர்கள் சிலர்களை சைத்தான் தீடி தீண்டி விடுகின்றன சைத்தான்கள் பாதித்து விடுகின்றன அதன் மூலமா சில பிரச்சனைகள் வருகிறது ஆடைகளை மாற்றுகின்ற போது சைத்தான்கள் மனிதர்களை தீண்டுகிறார்கள் அப்ப நபி அவங்க என்ன சொன்னாங்க உங்களுடைய 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 உடம்புக்கும் உங்களுடைய அவுரத்துக்கும் ஜின்களுக்கும் இடையில் உள்ள திரை என்ன பாருங்க எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு போடப்படுகிறது பாருங்க நபி அவங்க என்ன சொல்றாங்க 
மனிதர்கள் பார்க்க கூடாது என்பதற்காக நாம் வீட்டுக்குள் இருக்கிறோம் வீட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜிங்கலை பாது பார்க்க கூடாது என்பதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன திரையை போடலாம் ஒரு திரையும் போட முடியாது அவர்கள் எந்த இடத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப நபிய அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் உங்களுக்கும் உங்களுடைய அவுரத்துக்கும் ஜிங்களுக்கும் இடையில் நீங்க போடக்கூடிய திரை என்ன தெரியுமா அது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய திரை அல்ல அது நீங்கள் உங்களுடைய ரப்புடைய பேரை ஞாபகப்படுத்துகின்ற திரை என்கிறாங்க அப்ப ஆடையை களையும் போது பிஸ்மில்லா என்று சொல்லுங்கள் அந்த திரை போடப்படுகிறது எனவே அவர்கள் உங்களை தீண்ட மாட்டார்கள் என்கிறார்கள் அதே போல இந்த நீங்க குளியல் அறைக்கு செல்கிறீர்கள் மலசல கூடங்களுக்கு செல்கிறீர்கள் அது செய்தான்கள் தங்கும் இடமாகும் மோசமான செய்தான்கள் குடியிருக்கும் இடமாகும் எனவே அங்கு போகும் போது என்ன செய்யுங்கள் என்ன துவா என்ன துவா ஓத வேண்டும் அல்லாஹும் ஓதினால் பெரியோர்கள் சிறியோர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த ஆயத்தில் குறிசியை ஓதிவிட்டால் ரெண்டு நன்மை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன நன்மை புகாரில் வர செய்தி அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து தனிப்பெரும் பாதுகாப்பு உங்களுக்கு இருக்கும் முதலாவது விஷயம் ஆயத்தில் குறிசி ஓதுனா தனிப்பெரும் பாதுகாப்பு விசேஷமான பாதுகாப்பு உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாவது என்னையாம் எந்த ஷைத்தானும் உங்களை நெருங்க முடியாது அப்ப எந்த சேத்தானுக்கு பயம் ஜிங்களுக்கு பயம் என்ன ஆயத்தில் குறிசி இரவில் ஓதுறீங்க உதுவுடன் ஓதிக்கொள்ளுங்கள் அர்த்தத்தை புரிந்தவர்களாக உறுதியான ஈமானுடன் ஓதிக்கொள்ளுங்கள் எதுவுமே உங்களை தீண்டாது எந்த பாதுகாப்பு பாருங்க செல்லம் ஒரு சஹாபி இரவில அடிக்கடி முழிப்பு வருகிறது அடிக்கடி முழிப்பு வருகிறது நிம்மதியாக உறங்க முடியவில்லை ஒரு வகையான திடுக்கம் இருக்கிறது இது இஸ்லாத்துல மட்டும்தான் இதுக்கு பரிகாரம் இருக்கிறது வேறு எங்கு தேடினாலும் இதுக்கு பரிகாரம் கிட்டாது மதிப்புக்குரிய சொல்கிறார்கள் அந்த சஹாபிக்கு சொல்றாங்க இந்த துவாவை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இரவில திடுக்கிட்டு எழும்பினால் தூக்கம் வராமல் அவதிப்பட்டால் சைத்தானின் தீண்டுதலாக அது இருந்தால் இன்ன துவாவை சொல்லுங்கள் அந்த பிரச்சனை இருக்காது என்கிறார் அப்ப இடையில பிரச்சனை வந்தாலும் இன்ன ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு இருக்கிறது என்று மார்க்க நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது எந்த அளவு கட்டு கேட்டால் நீங்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியிலே செல்கின்ற போது உங்களுக்கு ஒரு துவா இருக்கிறது இதை கவனமாக சொல்லிக் கொண்டீர்கள் என்றால் நபியோங்க சொல்றாங்க இதை நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டால் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் என்று அவருக்கு சொல்லப்படும் என்கிறாங்க இது மட்டுமே உனக்கு போதும் உனக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு விட்டது எந்த சைத்தான உன்னை நெருங்க முடியாது என்று சொல்லப்படும் என்று சொல்றாங்க இந்த துவா சொன்னோட அப்ப ஒரு முஸ்லிம் இப்படியான துவாக்களில் கவனமாக இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்காது சைத்தான்கள் ஜின்கள் சம்பந்தமாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இதில் எல்லாம் நாம் தவற விட்டு விட்டு சில சில பிரச்சனைகள் சைத்தானின் தீண்டுதல்களில் ஜின்களின் தீண்டுதல்களில் மாட்டிக்கொண்டதன் பின்னால் நாம் பரிகாரம் தேடுகிறோம் இவற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு சகல பாதுகாப்பு அறங்களையும் நமக்கு மார்க்கம் சொல்லி இருக்கிறது எனவே மதிப்புக்குரிய சோர்கள் இப்படியான விஷயங்களில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் மாறாக இன்னும் சிலர் நினைக்கிறார்கள் ஜின்கள் என்கிற ஒன்று கிடையாது சேத்தான் என்கிற என்பது ஒன்று கிடையாது அதெல்லாம் வரும் கற்பனை கிடையாது கவனமாக இருங்கள் நமது கண்ணுக்கு தோன்றவில்லை என்பதற்காக மறுக்க கூடாது எமது அறிவுக்கு அது படவில்லை எட்டவில்லை என்பதற்காக மறுக்க முடியாது மார்க்கம் என்பது அறிவுக்கு எட்டாத விஷயங்களை சொல்லும் அல்லாஹ் எமது கண்ணுக்கு முன்னால் திரை போட்டிருக்கிறான் எமது சிந்தனைக்கு முன்னால் சில விஷயங்களை சிந்திக்க முடியாமல் இயலாமல் வைத்திருக்கிறான் ஆனால் அவன் ரப்பு சொன்னான் என்பதற்காக இவற்றை நாம் நம்ப வேண்டும் இதில் சந்தேகிக்க கூடாது சிலர்கள் அறிவுக்கு பொருந்தான் காரணமாக இப்படியான செய்தான்கள் கிடையாது ஜிட்கள் கிடையாதுங்கிறாங்க அல்லாஹு தலால் குரால் இப்படிப்பட்டவர்களை சொல்கிறான் பல் கெல்லவு அவர்கள் உண்மை இல்லை பொய் என்று மறுத்தார்கள் எதை தெரியுமா விமானம் யுகிதூபிமிகி அவர்களுடைய அறிவால் புரிந்து கொள்ளாதவற்றை அறிவுக்கு எட்டவில்லை என்பதற்காக இவற்றை பொய் என்று சொல்கிறார்கள் அதன் யதார்த்த பூர்வமான தன்மை அவர்களுக்கு இன்னும் வரவில்லை 
அதன் அதனுடைய யதார்த்தம் என்ன என்பது அவர்களுக்கு இன்னும் புலப்படவில்லை அறிவுக்கு எட்டவில்லை என்பதற்காக மறுக்கிறார்கள் என்று விமர்சிக்கிறான் அல்லா குருவானிலே எனவே இப்படிப்பட்ட சிந்தனை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாது இது சம்பந்தமாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த இடத்திலே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்றாலும் நேரம் போதாமையின் காரணமாக இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் இது சம்பந்தமாக கேள்விகள் சந்தேகங்கள் குறிப்பாக இந்த ஜின்கள் சேத்தான்கள் சம்பந்தமாக கேள்விகள் இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிடம் அல்லது பதினைந்து நிமிடத்துக்குள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அதற்கு பின்னால் இன்ஷா அல்லா கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இப்ப நாங்க சொன்ன விஷயங்கள்ல ஏதாவது சந்தேகங்கள் முக்கியமான சந்தேகங்கள் இருந்தால் பெண்கள் தரப்பிலும் ஆண்கள் தரப்பிலும் இப்ப கேட்டுக்கொள்ளலாம் சிங்களை வச்சு வைத்தியம் செய்யலாமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது ஜின்களை அல்லா படைத்திருக்கிறான் நெருப்பால் மனிதர்களை மண்ணால் படைத்திருக்கிறான் எனவே இரண்டு இனத்துக்கு இடையில் அடிப்படையில் வித்தியாசம் இருக்கிறது அவர்கள் நெருப்பால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் மண்ணால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இரண்டு இனத்துக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதால் ஒருவர் மற்றவருக்கு சிகிச்சை செய்வது என்பது வைத்தியம் செய்வது என்பது எந்த வகையிலும் பொருத்தம் இல்லை அசோசராமனுடைய காலத்திலேயோ ஏனைய சகாபாக்களுடைய காலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு முறை இருக்கவில்லை எனவே இன்றைக்கு நடப்பது என்ன என்று கேட்டால் சில நேரம் ஆபரேஷன் எல்லாம் நடப்பதாக சில இடங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் பொய் என்று இறுதியிலே நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டன இதை ஆராய்வு ஆராய்ச்சி செய்து என்ன நடக்கிறது என்பது பார்க்கின்ற போது இவை எல்லாம் போய் எனவே என்ன நடக்கலாம் என்றால் ஜின்கள் சில வைத்திய குறிப்புகளை சொல்லலாம் சில மனிதர்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி இன்னது செய்யுங்க இன்னது செய்யலாம் என்று சில வைத்திய குறிப்புகளை சொல்லலாம் அதை வேண்டும் என்றால் இவர்கள் நோயாளிகளுக்கு சொல்லியிருக்கலாமே தவிர மாறாக ஜின்கள் நேரடியாக உடலுக்குள் புகுந்து சில நோய்களை குணப்படுத்துவது என்பது மார்க்க அடிப்படையில் அதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரம் கிடையாது மாறாக அது சாத்தியம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுருக்கமாக பதில் சொல்வதற்கு பார்த்தார்கள் <laughs> 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 ஆனால் ஒரு செய்தியிலே சஹி முஸ்லிமிலே ஒரு செய்தி வருகிறது ரசூசுதா சில அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு ஜிபிரீன் அலை இஸ்லாம் வந்ததாகவும் பார்த்ததாகவும் அப்ப எனவே இது மூன்றாவது தடவையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கிறது நீங்கள் இரண்டு தடவை தான் பார்த்தார்கள் என்று சொன்னீர்கள் என்று அவர் கேட்கிறார் இந்த இந்த செய்தி என்ன என்று கேட்டால் அவருடைய உண்மையான தோற்றத்தில் அல்ல ஜிபிரியில் அவருடைய உண்மையான தோற்றத்தில் வந்த கட்டம் அல்ல இது இது சாதாரணமான மனிதர்கள் தோற்றத்தில் வந்த கட்டம் அப்ப ஜிபிரி அரசா எப்படி வருவார்கள் என்று கேட்டால் சில நேரங்களில் சாதாரணமான மனிதருடைய தோற்றத்திலே வருவார்கள் அது அவர்களுடைய உண்மையான தோற்றம் கிடையாது அந்த இரண்டும் அவர்களுடைய உண்மையான தோற்றம் அல்ல எப்படி அவர்களை படைச்சானோ அதே தோற்றத்தில் பார்த்தது இது எல்லோரும் பார்க்கக்கூடியது போல மனித தோற்றத்தில் வந்தது எனவே இது அதில் அடங்காது என்பதை புரிந்து அதாவது நிறைய விஷயங்கள் நாங்க விட்டுட்டோம் எந்த அளவுக்கு நான் கொண்டு வந்த விஷயங்களை ஓடர சொல்லாமலே விட்டுட்டேன் என்னன்னு கேட்டால் நேரம் போதாதுங்கிறதுக்காக ஜின்கள் மரணிப்பார்கள் என்பதில் அவர்களுக்கு மனிதர்களை போன்று மரணம் உண்டு ஆயுள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்பதற்கு தெளிவான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் தன்னுடைய துவாக்களில் ஒன்றிலே இப்படி சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் நித்திய ஜீவன் 
அவன் மரணிக்காதவன் மரணம் என்பது அவனுக்கு கிடையாது அல் இன்சு அல் ஜின்னு எமு தூண் மரணம் வருபவர்கள் மரணிப்பவர்கள் மனிதர்களும் ஜின்களும் என்று தெளிவாக சொல்றாங்க அல்லா தான் மரணிக்காதவன் மரணிப்பவர்கள் மனிதர்களும் ஜின்களும் என்று தன்னுடைய துவாக்களில் ஒன்றில் சொல்கிறார்கள் அதே போல குரானிலே அல்லாஹு தாலா நிறைய இடங்களிலே எல்லோரும் மரணிப்பார்கள் அல்லாஹ் மட்டும்தான் நித்திய ஜீவனாக இருப்பான் மரணிக்காதவனாக இருப்பான் என்று சொல்லியிருக்கிறான் எனவே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜின்களுக்கும் ஆயுள் வரணி நிர்ணயிக்கப்பட்டவர்கள் மரணிப்பார் இரண்டாவது விஷயம் நீங்க கேட்கறீங்க ஆண்கள் பெண்கள் என்று இருக்கிறார்களா ஆ மலக்குகள் ஆண்கள் பெண்கள் என்று சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது என்று மார்க்கம் சொல்கிறது ஆனால் ஜின்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம் அவர்களில் ஆண்கள் என்றும் இருக்கிறார்கள் பெண்கள் என்றும் இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் மனிதர்களை போன்று சந்ததிகள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன குடும்ப உறவில் ஈடுபடுகிறார்கள் சந்ததிகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது எனவே ஆண்கள் பெண்கள் என்று ஜின்களில் இருக்கிறது ஜின் வசப்படுத்துறது ஜின் வசப்படுத்துறதுங்கிற சுருக்கமாக பதில் சொல்லிக்கிறேன் ஜின்ன நாம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய தேவைகளை முடித்துக் கொள்வது ஜின் ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் முழுமையாக இருப்பது என்பது என்று சொல்வதை விட எப்படி நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது என்று கேட்டால் ஒருவரோடு ஜின் தொடர்பாக இருந்து ஒரு மனிதரோடு ஜின் தொடர்பை ஏற்படுத்தி அவருக்கு சில விஷயங்களை செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் சில செய்திகளை அவருடைய ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஜின்னுடைய ஆற்றலுக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிறது வேகமாக போய் வரக்கூடிய ஆற்றலை அல்லா ஜின்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட சில தகவல் பரிமாற்றங்களை ஜின்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த மனுஷனுக்கு சொல்லலாம் ஆனால் இவர் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறாரா இவர் சொன்னதை தான் அது கேட்குமா என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்று கேட்டால் ஜின்கள் தான் மனிதர்களின் மீது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் ஜின்களுக்கு இருக்கின்றனவே மனிதர்கள் ஜின்னை வசப்படுத்துகிறான்னு சொல்வதை விட மனிதர்கள் 